मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जिक्सो के ट्रैप में फंसा हुआ था वो एक किलर था जिसे सिर्फ पाँच साल की ही सजा हुई थी अब जाहिर है कि जस्टिस नहीं हुआ तो यहाँ पर जिक्सो अपना जस्टिस करना चाहता था उसे एक टेबल पर मजबूती ऐसी बांधा गया था और उसके ऊपर एक काफी बड़ा ब्लेड सेटअप किया गया था वो ब्लेड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा और उसे कट करता जाएगा और अगर वो इस ट्रैप ऐसी बचना चाहता है तो उसे अपने दोनों हाथों को क्रश करना होगा और जब वो अपने दोनों हाथों को क्रश कर लेगा तब वो इस ट्रैप से आजाद भी हो जाएगा और ऐसा करने के लिए उसके पास 60 सेकंड्स हैं। उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो ब्लेड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है वो काफी डर जाता है और ना चाहते हुए भी उसे अपने दोनों हाथों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है लेकिन इसके बावजूद भी वो ब्लेड नहीं रुकता और उसे काटने लगता है वो ब्लेड उसे काटता रहता है और देखते ही देखते उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर छुप कर कोई ये सब कुछ देख रहा होता है अब क्यूँकी इस ट्रैप ने जिक्सो के रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो जाहिर है की ये ट्रैप जिक्सो का तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि ये किसी और का ही ट्रैप था इसके बाद हम फोर्थ पार्ट के लास्ट में आ जाते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव पीटर उस नर्स के हसबेंड को मार डालता है और होफमैन उसे वहीं पर बंद करके वहाँ से चला जाता है तब पीटर काफी वरिड हो जाता है कि वो कहाँ पर फंस गया है और उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है और जब वो उस डोर को ओपन करता है तब उसके पीछे उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और वो उसे प्ले करता है जिस पर जिक्सो ही बोल रहा था जिक्सो उसे वार्निंग देते हुए आगे जाने ऐसी मना करता है लेकिन वो जिक्सो की वार्निंग को इग्नोर करके उसे सीक्रेट रास्ते ऐसी आगे बढ़ता है आगे उसे एक पिग मास पहना पर्सन मिलता है जो की उसे बेहोश कर देता है और उसकी आँख एक ग्लास बॉक्स में खुलती है और वो देखता है की वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है उस ग्लास बॉक्स में आहिस्ता आहिस्ता पानी भरने लगता है और देखते ही देखते वो पानी से भर जाता है यहाँ पर पीटर को कंफर्म हो जाता है कि अब उसकी मौत आ चुकी है ये उसके लिए जिक्सो की तरफ से एक पनिशमेंट थी क्योंकि उसने जिक्सो की वार्निंग को इग्नोर किया था पीटर समझ चुका था की अब कुछ भी नहीं हो सकता और इसीलिए वो एक पेन को अपने गले में घुसा लेता है और तब जाकर वो सुकून का सांस लेता है पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और हॉफमैन उस नर्स की बेटी को लेकर वहाँ ऐसी बाहर आ जाता है उस बच्ची को जिक्सो ने कहीं पर छुपा दिया था और सब लोगों को ये लग रहा था कि शायद जिक्सो ने उसे मार डाला लेकिन जिक्सो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ पर हॉफमैन दिखावा कर रहा था कि उसने जिक्सो के ट्रैप से अपने साथ साथ एक बच्ची को भी बचा लिया है वो बताता है कि उन दोनों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बच पाया लेकिन उसकी स्टेटमेंट गलत साबित हो जाती है जब वो देखता है की पुलिस वालों ने पीटर को सेव कर लिया है पीटर को जिंदा देख कर काफी परेशान हो जाता है इसके बाद जिक्सो के चैप्टर को क्लोज कर दिया जाता है जिसके लिए हॉफमैन को प्रमोट भी किया जाता है लॉयर जिक्सो की वाइफ को उसकी आखिरी निशानी देता है जो कि एक बॉक्स होता है उस बॉक्स में क्या था ये हमें नहीं पता चल पाता लेकिन जो भी था वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसे देखकर जिक्सो की वाइफ चौंक जाती है हॉफमैन को अपने ऑफिस में एक इनवेलप मिलता है जब वो उसे ओपन करता है तब उस पर लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो उस मैसेज को पढ़कर हॉफमैन परेशान हो जाता है हॉफमैन सीधा उस रूम में जाता है जहाँ पर सारे प्रूफ रखे हुए थे और वो वहाँ ऐसी पीटर के मोबाइल को चुरा लेता है फिर हॉफमैन हॉस्पिटल जाता है और तब उसे पता चलता है की एक फीमेल डिटेक्टिव मर गई है क्यूँकी पिछले पार्ट में बिली का फेस ब्लास्ट हो गया था और उसके टुकड़े उस डिटेक्टिव के फेस में घुस गए थे जिससे वो जिंदा नहीं बच पाई और मर गई। पीटर गुस्सा होते हुए हॉफमैन को बताता है कि उसने मरने से पहले हॉफमैन का नाम लिया था और वो उससे इस बात का आंसर मांगता है क्योंकि पीटर को हॉफमैन पर पूरा शक था कि आखिर कोई कैसे जिक्सो के ट्रैप से जिंदा बचकर वापस आ गया हो और उसे कोई चोट भी ना आई हो क्योंकि ऐसा होना इम्पोसिबल था हॉफमैन उसे किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता और उसे बुरा भला कह कर वहाँ ऐसी चला जाता है हॉफमैन के वहाँ ऐसी जाते ही पीटर का सीनियर ऑफिसर वहाँ पर आता है वो सीनियर ऑफिसर पीटर को इस केस ऐसी हटा देता है क्यूँकी वो उसे मेडिकल लीव दे देता है और वो पीटर को ये भी बताता है कि पुलिस ने तो जिक्सो के केस को बंद कर दिया है लेकिन एफबीआई में अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हॉफमैन एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर उसने एक गेम को सेटअप किया था अब क्योंकि उसने जिक्सो की सीट ले ली थी तो इसीलिए वो उसके प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा था उस गेम की मॉडल को दिखाते हुए गेम स्टार्ट हो जाती है जिसमे पाँच लोग थे उनके गलों को चेंज किया गया था जो की एक केबल ऐसी कनेक्टेड थे उनकी लॉ की चाबी उनके सामने शीशे के बॉक्स में पड़ी हुई थी लेकिन जो भी की लेने के लिए आगे बढ़ेगा तब उन सब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और खुद को उस ट्रैप ऐसी आजाद करने के लिए उनके पास सिर्फ 60 सेकंड्स हैं। अगर दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने लॉक नहीं खोले तो वो वायर्स पुल होंगी और पीछे लगी ब्लेड्स में फंस कर उनकी गर्दन कट जाएगी और उनकी
वो वहाँ पर बैठ कर भी खुद को सेव कर सकती थी लेकिन वहाँ पर टाइमर बॉम्ब लगे हुए थे और अगर वो टाइम पूरा होने से पहले उस रूम से नहीं गई तो वो सब के सभी मारे जाएंगे ये सुनकर उनमें से एक लड़का काफी घबरा जाता है और वो सीधा अपनी की की तरफ भागता है और अब उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर उन्हें अपनी पावर इस्तेमाल करनी थी और उनमें से सबसे ज्यादा पावर एक आदमी था जो सबसे पहले अपनी चाबी निकालने में कामयाब हो जाता है इसके बाद तीन सर्वाइवर एक एक करके अपनी चाबी को निकाल लेते हैं और टाइम पूरा होने ऐसी पहले आजाद हो जाते हैं लेकिन उस लड़के की जल्दबाजी की वजह से उसके साथ वाली लड़की खुद को आजाद नहीं कर पाती और वो मारी जाती है नेक्स्ट रूम का डोर ओपन हो जाता है और वो सब आगे बढ़ जाते हैं उनमें से एक लड़की समझदारी का मुजाहिरा करते हुए वो सारी केस उठा लेती है फिर हम पीटर को देखते हैं जो की लीव आरोप था लेकिन फिर भी वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था क्यूँकी वो हॉफ मैन की रियलिटी को दुनिया के सामने लाना चाहता था जिस फाइल को वो चेक कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी जो उसकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली थी उसमें जिक्सो के विक्टिम की एक काफी लंबी लिस्ट थी उस फाइल में पीटर देखता है कि जिक्सो का तीसरा विक्टिम वही आदमी है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा इस फाइल को देखकर पीटर समझ जाता है कि हॉफमैन काफी अरसे से ही जिक्सो के साथ था ये सब फाइल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी और उसके लिए इम्पोर्टेंट भी इसलिए वो सारी जिक्सो फाइल को लेकर वहाँ ऐसी चला जाता और वो जिक्सो के तीसरे विक्टिम यानी उसी आदमी के बारे में सर्च करता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में मरते हुए देखा था उस आदमी ने एक लड़की को मारा था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हॉफ मैन की सिस्टर थी यहाँ पर सारी बात खुल चुकी थी कि उस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि हॉफ मैन ने ही मारा था तभी उसके लिए बचने का कोई चांस नहीं था यहाँ पर सारी बातें पीटर को अच्छे से समझ आ जाती हैं। हॉफ मैन के विक्टिम्स दूसरे रूम में पहुँच जाते हैं और उस रूम में भी टाइम बॉम्ब लगे हुए थे उनसे बचने के लिए वहाँ पर चार चेम्बर्स थे जो लॉक्ड थे और उनकी चाबी ऊपर लगे बीकर में थी लेकिन यहाँ पर मुसीबत की बात ये थी की उन चार में ऐसी तीन चेम्बर्स की चाबियाँ ही वहाँ पर थी टाइम पूरा होने ऐसी पहले उन्हें चेम्बर्स की चाबी लेकर उसके अंदर चले जाना है वरना वो ब्लास्ट में मारे जाएंगे यहाँ पर भी वो आदमी अपनी ताकत दिखाता है लेकिन इससे पहले वो उस सेल्फिश लड़के को मारता है क्योंकि वो जरूरी नहीं समझता था कि वो सरवाइव करे क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता था उसे लगता था कि वो दोनों लड़कियाँ ही डिजर्व करती है की वो सरवाइव करे वो सारे बीकर को तोड़ देता है और वो दोनों लड़कियाँ अपने अपने हिस्से की केस को उठा लेती है वो आदमी अपने हिस्से की की लेकर चेम्बर की तरफ बढ़ने लगता है तभी एक लड़की पीछे ऐसी उस पर अटैक कर देती है और वो दूसरा लड़का उसके हिस्से की चाबी लेकर उस चेम्बर में जल्दी से घुस जाता है और उस आदमी की मौत हो जाती है पीटर को ये भी पता चल जाता है कि उस आदमी की डेथ के बाद ही हॉफमैन ने जिक्सो का हर एक केस में साथ दिया अब क्योंकि हॉफमैन ने जिक्सो की कॉपी करने की कोशिश की तो जिक्सो ने उसे भी पकड़ लिया लेकिन जिक्सो ने हॉफ को एक आसान ट्रैप में फंसाया था क्यूँकी उसे पता था की अगर उसने जिक्सो की कॉपी की है तो वो उसके काम ऐसी इम्प्रेस हुआ है लेकिन जिक्सो चाहता था की अगर कोई उसे कॉपी करे तो उसके रूल्स को भी फॉलो करे जिक्सो हॉफ को काफी कुछ समझाता है उसे एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताता है जो कि उसका अपना तरीका था अपने बाकी विक्टिम्स की तरह जिक्सो हॉफमैन को भी एक चांस देता है और वो चांस होता है जिक्सो के साथ काम करने का और फाइनली वो जिक्सो के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है इस मीटिंग के बाद हॉफमैन ने हर एक ट्रैप में जिक्सो का साथ दिया और यही वजह है की जिक्सो इतने सारे लोगो को पकड़ने में कामयाब हुआ हॉफमैन अभी तक जिक्सो का साथ दे रहा था लेकिन वो सीनियर ऑफिसर को इस बात का यकीन दिला रहा था की पीटर ही जिक्सो का साथी है जो की जिक्सो के काम को आगे बढ़ाएगा वो सीनियर ऑफिसर के लिए इस बात पर बिलीव करना कोई मुश्किल बात नहीं थी क्योंकि पीटर सारी जिक्सो फाइल लेकर वहाँ से गायब था हॉफमैन के विक्टिम्स अपने तीसरे लेवल तक पहुँच जाते हैं वहाँ पर भी टाइम बॉम्ब थे और बीच में एक बार टब भी पड़ा हुआ था नेक्स्ट रूम के डोर पर पांच लॉक लगे हुए थे और उन्हें खोलने के लिए उन्हें पाँच इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑफ करना था और उन्हें क्लोज करने के लिए उनके वायर्स को बार टब ऐसी कनेक्टेड करना था उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था इसीलिए वो डिसाइड करते हैं की उनमे ऐसी एक उस बार टब में लेटेगा और वो सारी वायर्स को उसे कनेक्ट करके उस रूम का लॉक ओपन कर लेंगे अब जाहिर है जो बार टब में लेटेगा इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत तो कंफर्म थी और कोई भी अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने के लिए एग्री नहीं होता लेकिन यहाँ पर भी उन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता उनमें ऐसी एक लड़की हिम्मत दिखाती है वो एक दूसरी लड़की को स्टैप करती है और वो मिलकर उसे बार टब में लिटा देते हैं और बाद में सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स को उससे कनेक्ट कर देते हैं और टाइम ऐसी पहले ही वो उस डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन जो लड़की की बात टब में लेटी थी उसकी मौत हो जाती है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं जिक्सो की वाइफ उस सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और वो कहती है कि पीटर उसका पीछा क
पहले ही जिक्सो ने हाफ मैन को दे दी थी जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी पीटर का बचना इम्पोसिबल था क्योंकि उसे उस ट्रैप में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि हाफ मैन ही था लेकिन फिर भी पीटर किसी तरह बच गए हाफ मैन का प्लान था की जिक्सो की गेम ऐसी सिर्फ वो जिंदा बच वापिस आए और अपने साथ वो उस बच्ची को भी बचा लेगा ताकि वो दुनिया की नजर में अच्छा साबित हो सके हाफ उस सीनियर ऑफिसर को भड़काना चाहता था की आखिर पीटर ही जिक्सो का साथी है और इसीलिए वो उसके साथ माइंड गेम खेल रहा था और वो अपने प्लान में कामयाब होता भी जा रहा था वो पीटर के मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगा देता है और यहाँ पर हमें पता होता है कि पीटर का मोबाइल तो हॉफ मैन के पास था जो कि ऑफ था हॉफ मैन उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर उसने सारी गेम को सेटअप किया था और वो पीटर का मोबाइल ऑन करके वहाँ पर रख देता है हॉफ मैन के दोनों विक्टिम अपने लास्ट स्टेज पर पहुँच जाते हैं वहाँ एक काफी बड़ी डिवाइस थी जिसके अंदर एक बीकर पड़ा हुआ था वो लोग समझ जाते हैं की बीकर को भरने के बाद ही वहाँ ऐसी बाहर जाने का डोर ओपन होगा लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस बीकर को भरना किस चीज से है उस डिवाइस के अंदर काफी बड़े बड़े ब्लेड्स भी लगे हुए थे यानी साफ जाहिर था कि उन्हें उस बीकर को अपने खून से भरना था यहाँ पर भी वो अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते थे यानी एक परसेंट अपना सारा खून निकाल कर उस बीकर को भर दे और दूसरा जिंदा बचकर वहाँ से चला जाए लेकिन गौर करने आरोप उन्हें पता चलता है की उस डिवाइस में पाँच होल थे यानी पाँच लोगों की जगह थी उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी की ऐसा क्यूँ असल में उन्होंने यहाँ पर पाँच लोगो नहीं होना था वो फीमेल सर्वाइवर देखती है की जो चाबियाँ वो अपने साथ लाई है वो सब सेम है यानी एक चाबी से उन सब के लॉक खुल सकते थे और दूसरी स्टेज पर अगर उनके पास तीन चाबियाँ थी तो एक चेम्बर में दो लोग भी आ सकते थे यानी दूसरी स्टेज में भी पांच लोग बच सकते थे और तीसरे लेवल में उन्होंने पांच कोर कनेक्ट करने थे यानी पांचों अगर एक एक भी पकड़ते तो वो थोड़ा सा करंट बर्दाश्त कर लेते और उसे बात टप के साथ जोड़ देते और वो पांचों ही वहाँ से निकल जिंदा बच वापिस आ सकते थे और इस स्टेज पर आकर वो सब अपना अपना खून निकाल दे और वो बेकर भर जाता और वो पांचो वहाँ से निकल सकते थे लेकिन अब दोनों ने ही उस बीकर को अपने खून से भरना था जो कि काफी मुश्किल भी था पीटर का मोबाइल ट्रेस कर लिया जाता है और सीनियर ऑफिसर उसकी लोकेशन के लिए निकल पड़ता है पीटर हॉफ मैन का पीछा कर रहा होता है और वो उसका पीछा करते करते उसी घर में चला जाता है जिसे हमने पार्ट टू में भी देखा था पीटर एक सीक्रेट डोर ऐसी नीचे आता है दूसरी तरफ वो दोनों टाइम वेस्ट किए बगैर उस स्पीकर को अपने खून ऐसी भरने लगते है यहाँ पर उन पांचों ने मिलकर ये करना था लेकिन अफसोस की बात यह है की वो दोनों ही मिलकर अब काम कर रहे टाइम पूरा होने ऐसी पहले ही वो स्पीकर को भर देते हैं सीनियर ऑफिसर भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर हॉफ मैन ने ये सारी गेम कंडक्ट की थी और वहीं पर वो पीटर का मोबाइल देखता है और यहां पर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि पीटर ही जिक्सो का अगला साथी है लेकिन वहीं पर उस सीनियर ऑफिसर को वो दोनों सर्वाइवर्स भी मिल जाते हैं जो कि इस गेम का हिस्सा थे और वो अपने फाइनल स्टेज को पार करके बाहर आ जाते हैं पीटर एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक ट्रैप मिलता है जो की कांच के टुकड़ों ऐसी भरा हुआ था पीटर उसमें रखे गए टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है और जब वो टेप को सुन रहा होता है तभी वहाँ पर खुद हॉफ मैन भी पहुंच जाता है उन दोनों में फाइट होती है और पीटर हॉफ मैन को ही उस बॉक्स में बंद कर देता है यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसने हॉफ मैन को पकड़ लिया है लेकिन वो गलत था क्योंकि तभी वो बॉक्स फ्लोर में फिट होने लगता है और उस रूम की दीवारें आगे आने लगती है यानी पीटर वहाँ पर क्रश होकर मरने वाला है यहाँ पर भी पीटर ने हॉफ की बात को इग्नोर कर दिया जैसे उसने पहले किया था की कि उसे इस बॉक्स में जाना है जिससे वो जान से नहीं मरेगा बल्कि सिर्फ उसे थोड़ी सी चोटे आएंगी लेकिन पहले की तरह किस्मत ने इस बार उसका साथ नहीं दिया और इस बार वो सच में ही मारा जाता है और दूसरी तरफ उसे जिक्सो का साथी भी कंसीडर कर दिया जाता है लेकिन जिक्सो का असली साथी अभी भी जिंदा बच गया और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है